சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் மேக்யூரி நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளானட்னா இது தான் இந்த பிளானட் பற்றியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது கம்மி அதுக்கான காரணம் அந்த கிரகத்துக்கு போகிறதுக்கு பல சயின்டிஃபிக் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒன்று சூரியன் பல சேலஞ்சஸை தாண்டி சில விண்கலங்கள் அங்கே போயிருக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது போயுமே அந்த கிரகத்தை முழுசாக மேப்பிங் பண்ண முடியல பட் ஜப்பான் விண்வெளி நிறுவனமோ யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோ ஒன்று சேர்ந்து பெவி கொலம்போ அப்படின்ற ஒரு விண்கலத்தை ஏவுனாங்க அதில் ரெண்டு வெவ்வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது வெவ்வேறு சேட்டலைட்ஸ் இருந்துச்சு ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு வேலையே செய்யுது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த மிஷன் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நான் உங்கள் லோகபால கார்த்திகேயன் இது சேனித் ஆஃப் சென்ஸ் மெர்க்கூரிக்கு ப்ராப்பர் அட்மாஸ்பியரே இல்லை இதனால் டெம்பரேச்சர் எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பகல் நேரத்தில் ஆல்மோஸ்ட் நானூற்றி முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் இரவு நேரத்தில் மைனஸ் நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கும் இதில் எந்த மெட்டலை போட்டாலும் கண்டிப்பாக சூடாகி அது வேறு மாதிரி மாறும் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு பொருளை லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு மெர்க்கூரிக்கு ப்ராப்பரான கேஸ் லேயரே கிடையாது அதில் ரொம்ப அதிகமான எக்ஸோஸ்பியர் மட்டும்தான் இருக்கு அதனால் ஹீட் இங்கே ஸ்டோர் ஆகாது ப்ரொடெக்ஷனும் கிடையாது நேரடியாக சூரியனுடைய தாக்கங்களை இது அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணும் மெர்க்கூரியோடைய ஆர்பிட் பக்கத்தில் சூரியனுடைய கிராவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக மெர்க்கூரிக்கு போகிறது சான்ஸே இல்லை அது மெர்க்கூரிய ஆர்பிட்க்கு ஸ்லோவாக முடியும் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கிறனால சூரியனுக்கு பக்கத்தில் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது சூரியனை நோக்கி ட்ரிஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம தியரிட்டிக்கலாக சொல்லலாம் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்கூரிக்கே நம்ம பூமியில் இருந்து டைரெக்டாக ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பலான்னு பட் இதை தேடிக்கலாம் ஓகே ப்ராக்டிக்கலாக இம்பாசிபிள் அதுக்கான காரணம் மெர்க்கூரியோடைய ஆர்பிட்டில் கேப்சர் ஆகணும்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்டுடைய ஸ்பீட் கண்டிப்பாக குறையணும் இது ஃபியூல்னால் முடியாது பட் சில விஷயங்கள்னால அதை நம்ம செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஸோ மெர்க்கூரியை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி கிராவிட்டி அசிஸ்ட் வெவ்வேறு பிளானட்ஸுடைய கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ண முடியும் அதோடைய ஆங்கிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு வேல இந்த கிரகத்துக்கு போனோம்னா ஒரு கண்ட்ரியுடைய எஃபோர்ட் மட்டுமே பத்தாது இதனால இரண்டு வெவ்வேறு மிகப்பெரிய கண்ட்ரிஸ் ஒன்று சேர்ந்தாங்க மெர்க்கூரிக்கு போகிறோம்னு ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் எஃபோர்ட் பண்ணுச்சு புதன் கிரகத்துடைய டெம்பரேச்சர் ரேடியேஷன் கிராவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் இதை தாக்கு பிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வெவ்வேறு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்தாங்க ஒன்று இஎஸ்என்னு சொல்லக்கூடிய யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இன்னொன்று ஜாக்சா ஜப்பான் ஏரோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏஜென்சி ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு இரண்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோடைய கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணாங்க இதுதான் பேபி கொலம்போடைய ஒரு மெயினான ஐடியா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மெர்க்கூரிய பிளானட்ரி ஆர்பிட்டர்னு சொல்லக்கூடிய எம்பிஓ இந்த கிரகத்துடைய சர்ஃபேஸ் காம்போசிஷனாக மேப்பிங் பண்ணோம் அது அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மூலியமாகவோ காமரி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மூலியமாகவோ முழுக்க மேப்பிங் பண்ணோம் அவங்களுடைய லேசர் ஆல்டிமீட்டரை வச்சு அதோடைய டாபோகிராஃபியை அவங்க எடுத்தாங்க இன்ஃப்ராரட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை வச்சு அதோடைய தேர்மல் ரேடியேஷனை ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அங்கே கிரகம் கண்டிப்பாக ஸ்ரிங்க் ஆகிறத அவங்க யோசிச்சுருக்காங்க ஸோ அதோடைய கிரஸ்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு சுருங்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் வேல்கனோவுடைய பிளைன்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் சர்ஃபேஸுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அங்கே எப்படி இருக்குன்றத மேப்பிங் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுடைய டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் சுமார் நானூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை இவங்க ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆர்பிட்டல் ஆல்டிடியூட் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இதோடைய சர்ஃபேஸை மேப்பிங் பண்ணணும் இல்லையா அது ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக இருக்கணும் அதுக்காக இவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேல் வந்து மீட்டர் ஸ்கேல் இந்த விண்கலம் இந்த வேலையை பார்க்குறதுனா இன்னொரு ஒரு விண்கலம் வேறு ஒரு வேலையை பார்க்குறதுக்கு ஜப்பான் வந்து முடிவெடுத்திருக்காங்க ஜாக்சாவுடைய எம்ஐஓன்னு சொல்லக்கூடிய மெர்க்கூரி மேக்னடோஸ்பியர் ஆர்பிட்டர் இதோட மெயின் ஜாப் மேக்னடிக் ஃபீல்டுடைய வெக்டரை மெஷர் பண்ணுறது மேக்னடோடைய ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ணணும் பிளாஸ்மாவுடைய ஃப்ளோவை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இங்கே சூரிய காத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது இந்த பிளானட்டோடைய எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சேஞ்சிட் பேட்டிகளுடைய டைனாமிக்ஸ் மேக்னடோஸ்பியருடைய சைஸ் அண்ட் ஷேப்புடைய வேரியன்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஜாக்சாவுடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இந்த கிரகத்துக்கு பக்கத்தில் சூரியனுடைய கிராவிட்ட
இதனால சுமார் அறுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்தாலுமே என்னால் தாக்க பிடிச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சொல்கிற அளவுக்கு அந்த டைட்டீனியம் பேனல்ஸ்னால அதை ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே ஹீட்டை வந்து ரிசிஸ்ட் பண்ணோம் இது மட்டும் இல்லாமல் செராமிக்குடைய மல்டிலேயர் இன்சுலேஷன் அதில் இருக்கு இது நம்ம எம்எல்ஏன்னு சொல்லுவோம் சேம் மெட்டீரியல் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்டில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது இதுவுமே நானூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வேறு வெளியிருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டை இதனால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் தென் அந்த சேட்டலைட்ஸ்க்கு உள்ளேயுமே டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் கிட்டத்தட்ட இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சோலார் ஷீல்டு ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட்டாக இருக்குது இதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சோலார் எனர்ஜியை கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது இது மட்டும் இதோடைய ஸ்பெஷல் கிடையாது இதில் இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் பெபி கொலம்போடைய இன்ஜின் இதில் எலக்ட்ரிக் அயான் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபுல்லான உலகத்திலேயே ரொம்ப எஃபிஷியண்டான ஒரு இன்ஜின் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதில் ப்ரொபலன் ஜீனோன் கேஸ் இதோடைய வெலாசிட்டி ஒரு செகண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் மீட்டர் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது பட் இருந்தாலுமே இதுக்கு சூரியனுடைய ஒரு சின்ன உதவி தேவைப்படுது இதனால சோலார் பவருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோ வாட் அப்படின்ற அளவுக்கு சோலார் அரே ஒன்னே இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இதோடைய என்ஜின் என்ஜின் வந்து நம்ம ரொம்ப எஃபிஷியண்டாகவும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குன்னு சொன்னாலுமே நம்ம கரெக்டாக ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இது ஜஸ்ட் தொண்ணூறு மில்லியன்ஸ் நியூட்ரன்ஸ் மட்டும்தான் இதனால் கொடுக்க முடியுது அதாவது ஒரு பேப்பரை தள்ளுற ஒரு லேஸான புஷ் மட்டும்தான் இதனால் கொடுக்க முடியும் பட் கண்டினியூஸாக இது இறங்காமல் அது சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆனால் அதிகமான எஃபிஷியன்ட் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கான காரணம் நம்ம சில கிரகங்களுடைய கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போக போகிறோம் இதனால் நம்ம ஸ்பீட் டென்ஷன் இல்லாமல் ரொம்ப நாளுக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு த்ரெஸ்டர் வேணும் ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெர்க்கியுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் அயாந்தா இருக்கு இதோடைய மையத்துல அவுட் லேயர் கண்டிப்பா மோல்டன் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலியமா சில முக்கியமான தகவல் கிடைச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பத்தி நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்ம பூமியோட கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்கு இதை நம்ம அசிமெட்ரிக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னு சொல்லுவோம் இதோடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதோடைய ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ்ல இருந்து பத்து டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு அடுத்து நம்ம பிளானட் சுருங்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த சுருங்குதில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கிரகம் உருவானதுலேருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சுருங்கி இருக்குன்றது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ மெர்க்கியூரி பிளானட்டோடைய ரேடியஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறத நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் இதோடைய எக்ஸோஸ்பியரில் சோடியம் பொட்டாசியம் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரோஜன் எல்லாமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு எக்ஸ்ரே அண்ட் யோகி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இதன் மூலியமா மெஷர் பண்ணி இந்த முக்கியமான கேசஸோடைய ப்ரெசன்டேஷனாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கும் மெயின் திங் ஒன்று தான் சூரியனுடைய கிராவிட்டியை விட்டு தப்பிச்சு நம்ம இந்த கிரகத்தை கண்டினியூஸாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் காரணம் மெர்க்கியூரிக்கு போகிறதில்ல ஒரு மிகப்பெரிய ரீசன் சூரியனுடைய கிராவிட்டி எழுத்துடைய ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு சூரியனுடைய இழிவிசை கண்டிப்பாக புதுசாக இருக்கும் ஆனால் மெர்க்கியூரிய ஆர்பிட்டுக்கு பக்கத்தில் சூரியனுடைய கிராவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் பூமியிலிருந்து டைரக்டாக நம்ம மெர்க்கியூரிக்கு ஒரு ராக்கெட்டான போகலாம் பட் அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஸ்லோவாக முடியுமா அப்படிங்கிறத ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி மெர்க்கியூரிய ஆர்பிட்டில் நிற்கணும்னா கண்டிப்பாக ஸ்பீட் அங்கே கம்மியாகியே ஆகணும் டேரெக்டாக மெர்க்கியூரியோட பார்த்தல போனால் சூரியனுடைய கிராவிட்டி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை ஆர்பிட்டில் இருந்து ஸ்லோவாக கீழே இழுத்துகிட்டே வந்துடும் இதனால் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மெர்க்கியூரியை ரீச் பண்ணாமலே சூரியனுக்குள்ளே விழுந்துடும் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி நமக்கு முக்கியமான கருவி கிராவிட்டி எசிஸ் தான் பிளானட்ஸுடைய கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை அதோடைய ஸ்பீடை நம்மளால் குறைக்க முடியும் அதோடைய டேரெக்ஷனை நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதனால் பெபி கொலம்போவை சில கிரகங்களை பல முறை சுற்ற வச்சோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூமியை ஒரு முறை சுற்றி இருக்கு வெள்ளி கிரகம் வீனஸை இரண்டு முறை சுற்றி இருக்கு மெர்க்கியூரிய ஆறு முறை சுற்றி இருக்கு ஸோ நம்ம டோட்டலாக பார்த்தோம்னா ஃபிளைபை டிவேஷன் ஏழு புள்ளி இரண்டு வருடங்கள் டோட்டலாக இது டிராவல் ஆனது ஒன்பது புள்ளி ஒன்று பில்லியன் கிலோமீட்டர் அதனால இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்பீடை ரிடக்ஷன் பண்ணது மெர்க்கியூரிக்கு பறக்கிறதுக்காக ஒரு செகண்டுக்கு இருநூறுலேருந்து நானூறு மீட்டர் அப்படின்ற அளவுக்கு குறைச்சிருக்கோம் இது ஒரு
மோல்டன் ஸ்டேஜில் இருக்கு டைனமோ ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக இருக்கு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருக்கு இதனால தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே மறுபடியும் உருவாகுது இங்கே ஆக்டிவ் ஓல்கனோஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இல்லவே இல்லை அதாவது நம்ம பூமியில் இருக்கிற மாதிரியான எரிமலை செயல்பாடெல்லாம் அங்கே இல்லவே இல்லை ஆனால் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பழைய லாவாவுடைய ஃப்ளோஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியுது பழங்காலத்தில் கண்டிப்பாக இங்கே எக்கச்சக்கமான எரிமலை வெடிப்புகள் ஏற்பட்டதை நம்மளால் பார்த்துருக்க முடியுது அப்ராக்சிமேட்டாக லாஸ்ட்டாக மூணுலேருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி வருஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக எக்கச்சக்கமான எரிமலை வெடிப்புகள் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஸோ இதோடைய மேற்பரப்பு அதிகமான அயன் இருக்குதுன்றத நமக்கு பார்க்க முடியுது சிலிக்கேட் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இது அன்யூஷுவல் லோ ரிஃப்ளக்டிவ் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் கிரகத்துடைய மேற்பரப்பு அதிகமான கிராஃபிட்னால சொல்லப்பட்டிருக்கு இது இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹிஸ்டரியாகவே இருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இந்த விபிகிழம்போ எக்கச்சக்கமான ஃப்ளைபைஸ் அப்படின்றது நடக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது நம்மளுடைய மெயின் திங் மெர்க்கியூரிக்கு போகிறது தான் ஸோ மெர்க்கியை சுற்றி பல முறை சுற்றிருச்சு அப்படின்றது நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் எக்கச்சக்கமான ஃபோட்டோஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு அனுப்பியாச்சு மேக்னடோட்டையிலுடைய ஸ்ட்ரக்சரை மெஷர் பண்ணுறது இன்னும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு பட் அதோடைய டேட்டாஸ் நமக்கு நிற்கிறதே இல்லை அதோடைய ஃபைனல் ஆர்பிட் கூடிய சீக்கிரம் ஷெடியூல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ மெர்க்கூரியை பற்றின புதிய சயின்டிஃபிக் ட்ரூத் எப்போ ஸ்லோவாக வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால நம்ம கண்டிப்பாக இந்த புதன் கிரகத்தை பற்றி அதிகமான டேட்டாஸ் ஃபியூச்சரில் எதிர்பார்க்கலாம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து பயணிக்கலாம் நீங்கள் சேனலை செக் பண்ணி பாருங்கள் பல வீடியோஸ் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் பல இடங்களுக்கு விழ்ச்சுவலாக ட்ராவல் பண்ணலாம் அடுத்து இதே மாதிரியான இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து பண்ணிக்கலாம் அதுவ